హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపాదితుల ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఇస్ పవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సో మనం నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం కదా స్టేట్ వైజ్గా సో ఈరోజు కూడా కొన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అయినా మనం నేర్చుకోబోతున్నామండి ఇన్ డీటెయిల్గా చాలా కాంప్రహెన్సివ్గా నేర్చుకుంటున్నాము సో ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినట్టే మాత్రం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మా ఎఫర్ట్స్ మా ఇనిషియేటివ్స్ అక్కడ మీకు నచ్చినట్టయితే ఆ యొక్క లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఈరోజు కర్ణాటకలో ఉన్న కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ అయినా మనం నేర్చుకోబోతున్నాము టోటల్గా మనకి ఫైవ్ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి కర్ణాటకలో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి అన్షిన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా మనకి బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ అని ఇక్కడ మనకు ఉంది టోటల్ సౌత్లో అలాగే మనకి బన్నేర్ఘట్ నేషనల్ పార్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది అలాగే మనకి కుదెన్ముఖ్ నేషనల్ పార్క్ అని మనకు ఉంది అదేవిధంగా మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉందన్నమాట సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క స్లైడ్లో మీకు ఇండియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఒక్కసారి మీరు రఫ్గా మ్యాప్ వేసుకొని అందులో మీరు ఇట్లా లొకేషన్స్ అన్ని నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో మీకు లొకేషన్ ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇటు బార్డర్ వైజ్ ఇటు బార్డర్కి ఉన్న స్టేట్స్ బార్డర్కి ఇటు స్టేట్స్లో ఉన్న ఇట్లా బార్డర్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఒక్కసారి చూసుకొని పెట్టుకోండి ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద సెషన్ అండి చూడండి అన్షి నేషనల్ పార్క్ సో దీన్ని ఒక హిస్టరీ అన్నది చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైంలో మనకి దన్ దైలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైంలో సో అవి ఒక దన్ దైలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ నుంచి కొంచెం ఏరియా అనేది చేసి కార్వ్ వచ్చేసి అప్పుడు ఒక నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో అర్థమవుతుందా సో దాని తర్వాత మనకి ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ త్రీ ఉన్న టైంలో మనకి ఏం చేస్తారు దీన్ని మనకి నేషనల్ పార్క్ మనకి స్టేటస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ యాన్సి నేషనల్ పార్క్ సో ఫస్ట్ మనకి దందలి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీ ఉన్నది దాని నుంచి కొంచెం ఏరియానే తీసుకొని అప్పుడు నేషనల్ పార్క్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని తీసుకొని టూ థౌజండ్ త్రీలో మనకి యాన్సి నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఈ యొక్క దందేలి మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ప్లేస్ ఈ యొక్క అన్షి నేషనల్ పార్క్ రెండు కలిపి మనకి టైగర్ రిజర్వ్గా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ చేపట్టిందో ఇండియా అందులో భాగంగా కొన్ని ఏరియాస్ అనే టైగర్ రిజర్వ్ ప్రకటించడం జరిగింది అందులో మనకి అన్షి నేషనల్ పార్క్ ప్లస్ అలాగే ఈ యొక్క దందేలి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ రెండు అనేటివి కలిపి టైగర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకేనా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క అన్షి టైగర్ రిజర్వ్గా పేరు ఉందన్నమాట సో దానికి ఒక పేరు ఏంటంటే అన్షి దండేలి టైగర్ రిజర్వ్ అని మొత్తంగా పేరు పెట్టడం అని జరిగింది దాన్ని టోటల్గా మనకి రీనేమ్ చేసి కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ అని చెప్పడం అని జరిగిందండి సో కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ సో ఎందుకంటే ఆ ఒక్క రివర్ గుండ మనకి కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఈ యొక్క దందలి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ప్లస్ ఈ యొక్క అన్షి నేషనల్ పార్క్కి రెండుని రెండులో నుంచి మనకి వెళ్ళడం ఫుల్ అవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కాళీ రివర్ అనేది సో అందుకే దీనికి కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ అని పేరు పెట్టడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఇట్ వాస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇన్ దియర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేది మనకి ఒక బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అనమాట సో అక్కడ మనకి చాలా టైప్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే చాలా వైల్డ్ లైఫ్ అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట అది బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ గురించి కూడా మీరు చదవండి ఓకేనా సో అన్షి నేషనల్ పార్క్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద కాళీ రివర్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అందుకే అక్కడ మనకి కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ మనకి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఓకేనా పేరు మార్చడం జరిగింది సో ఏదైతే అన్షి అండ్ దందిల్లి టైగర్ రిజర్వ్ ఉందో దాన్నే టైగర్ రిజర్వ్గా ఇప్పుడు పిలు పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో రైట్ సో ఈ యొక్క కాలేజ్ రివర్ గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అయినా తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వాటర్ కోర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ దీస్ వై వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీకి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్కి ఇది మనకి ఉత్తర కన్నడ డిస్టిక్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవకుండా ఈ యొక్క ఏదైతే వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఉందో అన్సి నేషనల్ పార్క్ నుంచి మధ్య నుంచి వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ బౌండరీ బిట్వీన్ దిస్ టూ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకి కాలీ రివర్ సో ఇవైతే గుర్తుపెట్టుకోండి సో అన్షి నేష
హంటింగ్ రిజర్వ్ లాగా ఉండేదండి అంటే లైక్ ఇన్ దట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ మైసూర్ మహారాజాస్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు సో ఇదొక మనకి హంటింగ్ రిజర్వ్గా ఉండడం ఉండడం అని జరిగింది సో ఇంకా ముందుకెళ్తే మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఆ టైంలో మనకి ఏం జరిగింది సో దాన్ని ఒక వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీగా మనకి ప్రకటించడం అని జరిగింది అంటే దాన్ని అట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీస్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఆ టైంలో దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మనకి దీన్ని ఏం చేశారు టైగర్ రిజర్వ్గా మనకి తీసుకురావడం అని జరిగింది సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ద ఏరియా అంటే సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కింద సో ఇట్ బికమ్ ద నైన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఇట్ బికమ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇప్పుడు మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో అయిందనమాట సో దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ టైంలో అప్పుడు మనకి నేషనల్ పార్క్ని నోటిఫికేషన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి టూ థౌసండ్ ఉన్న టైంలో మనకి నేషనల్ పార్క్ దీన్ని స్టేటస్ అని ఇయ్యడం అని జరిగింది ఓకేనా సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ద బయోస్పీ రిజర్వ్ అని సో ఏదైతే మనకి నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అనమాట నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ సో నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ సో ఈ యొక్క నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ లో మనకి ఒక బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నది సో ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమవుతుందా సో ఈ యొక్క నీలగిరి బయోస్పీ లో మనకి చూసుకుంటే బందీపూర్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అలాగే మనకి ముడుమల నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా మనకి వై అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇవన్నీ మనకి నీలగిరి బయోస్పీర్ లో మనకి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇన్ ఇండియా ఓకేనా సో నీలగిరి బయోస్పీర్ గురించి బయోస్పీర్ రిజర్వ్స్ గురించి గురించి కూడా నేర్చుకుందాము ఓకేనా సో ఈ యొక్క బయోస్పీ రిజర్వ్ మనకి ఎప్పుడు చేశారంటే మనకి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఆ టైంలో మనకి బయోస్పీ రిజర్వ్ రికగ్నేషన్ రావడం అని జరిగింది యునెస్కో నుంచి ఓకేనా సో ఈ యొక్క రివర్ నుంచి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి సార్ అంటే మనకి అవండి కొన్ని బంచ్ ఆఫ్ రివర్స్ అనేవి మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది అందులో మనకి చూసుకుంటే కాబిని రివర్ అనేది మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద కావేరి రివర్ సో కాబిని రివర్ ఈ యొక్క రివర్ నుంచి నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ సపరేట్స్ నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఈ యొక్క బందిపుర నేషనల్ పార్క్ రెండు సపరేట్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఇది ఒక కాబిని రివర్ అనేది అర్థమవుతుందా అండ్ ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ వాటర్ కోర్స్ అనమాట ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్కి ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొక రివర్ వచ్చేసి మనకి మోయార్ రివర్ అండి మోయార్ రివర్ సో ఇది కూడా మనకి ఒక రివర్ కూడా పా వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది ఇట్ ఫార్మ్స్ అ బండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ బౌండరీ బిట్వీన్ ద బందిపుర నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇంకోటి ముడుమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఏదైతే ఉందో ఇటు బందిపుర నేషనల్ పార్క్కి అదేవిధంగా మనకి ముడుమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీకి మనకి రెండింటికి బౌండరీ అనేది ఫామ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఈ యొక్క మొయ్యా రివర్ అనేది ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద భవానీ రివర్ ఏది మొయ్యా రివర్ అనేది మొయ్యా రివర్ అనేది మనకి భవానీ రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ ఓకేనా సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంట మనకి ఈ యొక్క మోయార్ రివర్ నుంచి ఇంకొక ట్రిబ్యూటరీ అని వస్తుంది ఆ ట్రిబ్యూటరీ ఏంటంటే మనకి నూగు రివర్ సో ఈ యొక్క నూగు రివర్ అనేది కూడా ఈ బందిపుర నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎన్ని రివర్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి కాబిన్ రివర్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా మనకి మోయార్ రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అదేవిధంగా మనకి నూగు రివర్ సో ఈ త్రీ రివర్స్ అని మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో కాబిన్ రివర్ ఏమో మనకి ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద కావేరీ అయితే మోయార్ రివర్ ట్రిబ్యూటరీ ఏమో మనకి భవాని రివర్ అనమాట సో నూగు రివర్ ట్రిబ్యూటరీ దేనికి మనకి మోయర్ రివర్ అనమాట సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో కాబిని రివర్ ఏమో మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ ని బందిపుర నేషనల్ పార్క్ ని మనకి బౌండరీ అనేది చేస్తే మోయర్ రివర్ అనేది మనకి బందిపుర నేషనల్ పార్క్ ని అలాగే ముడుమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీకి మనకి బౌండరీ ఫామ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క రివర్స్ అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను బందిపూర్ నేషనల్ పార్క్ గురించి సో బందిపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంక్లూడ్ అయిన ద నీలగిరి బయోస్పీర్ అయితే నీలగిరి బయోస్పీర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇన్ ఇండియా అనమాట అదేవిధంగా బందిపూర్ నేషనల్ పార్క్ నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ ముడుమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీ సో ఇవన్నీ ఈ ఏరియాస్ అన్ని ఈ యొక్క నీలగిరి బయోస్పూర్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఈ యొక్క పాయింట్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ ఓకేనా రైట్ చూ
సువర్ణముఖి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సువర్ణముఖి రివర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజ్ ఇన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ యానిమల్స్ ఇన్ దిస్ పార్క్ అనమాట అండ్ ఇట్ రన్స్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పార్క్ సువర్ణముఖి రివర్ అనేది మాత్రం ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా సో మ్యాప్ తీసుకొని ఎక్కడ లొకేట్ అయిందని చూడండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క రివర్ అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ చూడండి సో కుదరముఖ్ నేషనల్ పార్క్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని యొక్క హిస్టరీ అనేది మనకి నైన్టీన్ లైక్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్స్ ఆ టైంలో మనకి ఏం జరిగింది సో దీని యొక్క రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మనకి చేయడం అని జరిగిందండి సో దాని తర్వాత మనకి అక్కడ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ జరగడము దాని తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ అవన్నీ రావడము సో కన్జర్వేషన్ మూమెంట్స్ అని అవ్వడం జరగడం తర్వాత దాన్ని నేషనల్ పార్క్ డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఓకేనా సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెన్ దీనికి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని వచ్చింది అనమాట సో కుదర్ముఖ్ నేషనల్ పార్క్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అంటే ఇట్ వాస్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద హయ్యెస్ట్ హిల్ పీక్ విచ్ నేమ్డ్ యాజ్ కుదర్ముఖ్ పీక్ సో దీన్నే మనము ఇక్కడ కర్ణాటకలో క్వీన్ ఆఫ్ హిల్స్ పీక్స్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకేనా ఇట్ గాడ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఇక్కడ మనకి అక్కడ ఒక హయ్యెస్ట్ హిల్ పీక్ ఉంది అదే మనకి కుదర్ముఖ్ పీక్ సో విచ్ హ్యావింగ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ సో కర్ణాటకలో దీన్ని క్వీన్ ఆఫ్ హిల్ పీక్స్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ జియోగ్రఫికల్గా చూసుకుంటే ఇది ఒక ట్రై జంక్షన్లో లొకేట్ అయి ఉంటుందండి ఎక్కడంటే మనకి దక్షిణ కన్నడ ఉడిపి అండ్ చిక్మగ్లూర్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఇక్కడ ట్రై జంక్షన్లో మనకి యొక్క నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి లొకేట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ట్రై జంక్షన్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకి మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అని ఇక్కడ జరగడం తర్వాత దాని తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ అవ్వడము కన్జర్వేషన్ మూమెంట్స్ అని రావడము అప్పుడు దీనికి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో మనకి వచ్చింది ఓకేనా సో దాని తర్వాత మనకి రిస్టోరేషన్ కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ అనేది తీసుకోండి సో టోటల్ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి టోటల్ బంద్ చేసి దాని తర్వాత ఎఫర్ట్స్ అనేది తీసుకొని దాన్ని నేషనల్ పార్క్ డెవలప్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఫ్లోర్ అండ్ ఫోనాన్ని టోటల్గా కన్జర్వ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఇక్కడ ఏమన్నా రివర్స్ ఏమైనా ఫ్లో అవుతున్నాయి సార్ అంటే అవునండి ఇక్కడ కూడా మనకి రివర్స్ అనేవి చూడవచ్చు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ సోర్స్ ఆఫ్ మేజర్ రివర్స్ లైక్ తుంగ భద్ర అండ్ నేత్రవతి రివర్స్ సో ఇట్లాంటి క్యాచ్మెంట్స్ అనేవి యొక్క రివర్స్ నుంచి లైక్ వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది అలాగే మనకి చాలా మైనర్ రివర్స్ అనేవి కూడా మనకి వెళ్తున్నాయి అండి గురుపూర ఎనహోల స్వర్ణ సో సీత నది ఇవి మేజర్ రివర్స్ అనే గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో తుంగ అనే రివర్ అని మనకి ఇంకా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ నుంచి మనకి వెళ్ళడం అని జరుగుతుందండి అండ్ ఇటు ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఏంటి తుంగ రివర్ సో తుంగారి వర మనకి ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దాని తర్వాత మనకి ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి వెళ్ళి మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది మనకి భద్రా రివర్లో మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అందుకే మన దాన్ని తుంగభద్ర రివర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా అదేవిధంగా ఒక భద్రా రివర్ అనేది కూడా ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క రివర్స్ అనేది చాలా మేజర్ ట్రిబ్ ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద తుంగభద్ర అర్థమవుతుందా సో తుంగ రివర్ అనేది మనకి ఈ యొక్క భద్ర రివర్లో కలిసి ఇట్ ఈస్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద తుంగభద్ర ఓకేనా సో రైట్ ఇంకొక రివర్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ రివర్ అంటే మనకి నేత్రవతి సో ఇంకో రివర్ అంటే నేత్రవతి సో నేత్రవతి రివర్ అనేది కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఇట్ ఈస్ అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ అనే మేజర్ రివర్స్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ సోర్స్ ఫర్ దట్ రీజన్ అండ్ ఒక బ్యూటీని క్రియేట్ చేయడానికి అలాగే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం కావచ్చు అక్కడ ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ కోవచ్చు సో వాటన్నిటికీ ఈ యొక్క డ్రింకింగ్ వాటర్గా మనకి ఉండడం అని జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క రివర్స్ అనేవి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఉన్న ట్రై జంక్షన్ కాబట్టి ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న హయ్యెస్ట్ పీక్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దాని క్వీన్ ఆఫ్ హిల్ పీక్స్ అని కూడా అంటారు కర్ణాటకలో ఏది కుదర్ముఖ్ పీక్ అని అలాగే ఈ యొక్క తుంగ అండ్ భద్ర అండ్ నేత్రవతి రివర్స్ అనేవి కూడా ఈ యొక్క రివర్ ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్నాయని కూడా చూసుకోండి ఓకేనా ఈ ఇవి మైనర్ రివర్స్ అండి ఈ మైనర్ రివర్స్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఈ యొక్క మ
ఓకేనా సో ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఓకేనా సో వైడ్లీగా మనకి రికగ్నైజ్గా ఉన్నది మాత్రం నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అనే ఉన్నది అలాగే దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్ కూడా చేయడం అని జరిగిందండి ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీ నైన్ దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్ చే చేయడం అని జరిగింది అండర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అప్పుడు మనకి ఇది థర్టీ సెవెంత్ టైగర్ రిజర్వ్ అనమాట ఇప్పుడు చూసుకుంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనకి థర్టీ సెవెంత్ టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చేసి మనకి ఒక నాగర్ హోల్ టైగర్ రిజర్వ్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి బంచ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అని కనిపించడం వల్ల ఇది ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ కూడా ప్రకటించడం అని జరిగిందండి సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్లో దీన్ని ఎలిఫెంట్ టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ప్రకటించడం అని జరిగింది హ్యావింగ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ద నేషనల్ పార్క్ ద నాగర్ హోల్ వాజ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ సో ఇన్ టూ థౌజండ్లో ఓకేనా సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో అదేవిధంగా ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టువెల్వ్లో దీనికి యునెస్కో నుంచి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నేషన్ అని కూడా వచ్చిందండి సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టువెల్వ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వాజ్ రికగ్నైజ్ ఎస్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ డ్యూ టు ఇట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో అందువల్ల నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనే దానికి కూడా రికగ్నేషన్ రావడం అని జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బయస్పీ రిజర్వ్ ఏదైతే నీలగిరి బయస్పీ రిజర్వ్ ఉందో అందులో పెట్టడం అని జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లార్జెస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇన్ ఇండియా నీలగిరి బయస్పీ రిజర్వ్ అనేది అర్థమవుతుందా ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ హిల్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటే దిస్ పార్ట్ ఈ నాగ ఈ ఇంతకుముందు చెప్పాను సో ఏదైతే నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ బందపూర్ నేషనల్ మనకి ఒకటి బౌండరీ అనేది ఎల్లవడం జరుగుతుంది అది ఏంటంటే మనకి నాగో నాగర్ హోల్ అండి సో నాగర్ హోల్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద పార్క్ విచ్ జాయిన్స్ అ కాబినీ రివర్ సో కాబినీ రివర్లో మనకి జాయిన్ అవ్వడం అని జరుగుతుంది ఒక నేషనల్ పార్క్ ఇది నాగర్ హోల్ రివర్ అనేది సో ఈ యొక్క రివర్ మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్కి బందపూర్ నేషనల్ పార్క్కి బౌండరీ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఈ యొక్క రివర్ అనేది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాగర్ హోల్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ విచ్ ఫార్మ్స్ బౌండరీ బిట్వీన్ నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ద బందిపూర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఆల్సో జాయిన్స్ విత్ ద కాబిని రివర్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో దీన్ని రీనేమ్ చేయడం అని జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో దీనికి టైగర్ రిజర్వ్ అనే స్టేటస్ స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది అలాగే ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ టూ థౌజండ్లో చేయడం అనేది టూ థౌజండ్ టువెల్వ్లో వరల్డ్ ఏదైతే వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఏదైతే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నేషన్ రావడం అని జరిగింది ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఓకేనా సో అలాగే నాగర్ హోల్ రివర్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అని కొట్టు ఇందులో కాన్సెప్ట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు తీసుకొని పెట్టుకొని నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా కాన్సెప్ట్ ఉంటే వేరు అది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలనుకున్నా కూడా మీకు అర్థ విధంగా ఏదో ఒక విధంగా చెప్పవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మీకు రెండు మూడు సార్లు చెప్పినా కూడా మీకు విసుకొచ్చి వస్తుంది అది చెప్పిందే చెప్తున్నాను అండి బట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొంచెం ఒక రెండు మూడు సార్లు రివిజన్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది అని చెప్పడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో మీరైతే నోట్స్ అనేది మాత్రం ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అనేది సో ఇవి మనకి కర్ణాటకలో ఉన్న టోటల్ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి సో మీరు రఫ్గా ఒక మ్యాప్ అనేది వేసుకొని ఈ మ్యాప్ అనేది వేసుకొని మీరు ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ అనేది ప్లేస్ అనేది మాత్రం చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి అంచి నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి కుర్జర్ముఖ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి బందిపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి బనర్గఢ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇట్లా మీరు లొకేట్ అనే లొకేషన్స్ అనేవి మీరు తీసుకొని జస్ట్ రఫ్గా వేసుకొని మీరు గుర్తుండేటట్టు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంత ముందు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క నేషనల్ పార్క్ అనేది మీ యొక్క మ్యాప్లో మీరు పక్క పాయింట్ చేసి ఉండాలి అర్థమవుతుందా సో మీకు నేషనల్ పార్క్స్ అని అయిపోయిన తర్వాత టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్
కిష్కింద అనే పేరుతో కూడా పిలవడం జరుగుతుంది కిష్కింద సో అక్కడ మనకి ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ అక్కడ ఉన్న హిమ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ లార్డ్ రామకి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది టు బ్రింగ్ సీత ఫ్రమ్ ద లంక సో అర్థమవుతుందా ఈ యొక్క మైకిలాజ్ మైథలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్సెస్ అనేది ఈ యొక్క పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ ఉందన్నమాట ఓకేనా సో దాని తర్వాత మనకి ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూలో దీన్ని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో దీన్ని వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ దీనికి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది వచ్చిందండి ఓకేనా సో దాని తర్వాత కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ అని ఇనిషియేటివ్స్ అని చాలా మంది తీసుకొని ఆ యొక్క పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ని చాలా అందంగా పెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికీ అర్థమవుతుందా సో గోదావరి రివర్ ఏదైతే ఉందో బైసెక్స్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ టు నార్తర్న్ అండ్ సదర్న్ హాఫ్స్ సో గోదావరి రివర్ అన్నది ఒక పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ని ఇటు రెండుగా బైసెక్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో గోదావరి రివర్ గురించి కూడా మీరు నేర్చుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రివర్స్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ప్లేస్ యూ వైటల్ రోల్ ఇన్ ది రీజియన్స్ ఎకాలజీ అండ్ ద లైవ్లీహుడ్స్ వాళ్ళకి అండ్ ఇట్స్ ఆర్జినేట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ ద మహారాష్ట్ర అండ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద సెవరల్ స్టేట్స్ అండ్ డ్రైనింగ్ ఇన్ టు ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో గోదావరి రివర్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఏ ఏరియా వరకు దాని క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉన్నది అనేది కూడా మీరు చదువుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి రాజీవ్ గాంధీ రామేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ సో ఇది మనకి నైన్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ని మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి దాని తర్వాత మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లోనే దీన్ని రీనేమ్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఏ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా సో ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రామేశ్వరం ఆఫ్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ లైస్ ఆన్ ద నార్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద పెన్నా రివర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ నేషనల్ పార్క్ హ్యావింగ్ జస్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా అండర్ ఇట్ ఒక టూ పాయింట్ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ మాత్రమే ఆ ఏరియాలో ఉండడం జరిగింది ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ అనేది సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి పెన్నా పెన్నా రివర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ సిచ్యుయేట్ ఉందో నార్త్ బ్యాంక్ ఓకేనా ఇది రామేశ్వరం ఇది రామేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెన్నర్ రివర్కి నార్త్ బ్యాంక్గా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ పెన్నర్ రివర్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఒక పెన్నర్ రివర్ని ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రివర్ ఇన్ ద సదర్న్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ టు ద కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ దాని తర్వాత బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనకి మెరుదడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకేనా అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ ఆ బౌండరీ బిట్వీన్ ద కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో ఈ రివర్ ఏదైతే ఉందో లైక్ సిటీస్ ఆఫ్ అనంతపూర్ కడప నెల్లూరు ఈ యొక్క సిటీస్ నుంచి పాస్ అవ్వకుండా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ మెజ్జడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఈస్ ద రామేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ విచ్ రీనేమ్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నార్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పెన్నా రివర్కి మనకి ఒక రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హావింగ్ ద స్మాల్ ఏరియా విత్ టూ పాయింట్ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇట్ వాస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర ద ప్రిసైడింగ్ యూటీ ఆఫ్ తిరుమల సో ఏదైతే మనకి తిరుమల దేవస్థానం చూస్తున్నామో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ మనకి లార్డ్ వెంకటేశ్వర మనకి ప్రిసైడింగ్ యూటీ అనమాట సో అక్కడ నుంచి మనకి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ టెంపుల్ అనేది మనకి తీసుకురావడం అని జరిగింది ఓకేనా దిస్ పార్క్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద తిరుమల హిల్స్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట అండ్ ఇట్ వాస్ నోటిఫైడ్ యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి టూ థౌజండ్ టెన్లో మనకి ఇక్కడ ఒక బయోస్పీ రిజర్వ్ బయోస్పీ రిజర్వ్ అనేది మనకి గవర్నమెంట్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి అదే మనకి శేషాచలం హిల్స్ సో శేషాచలం హిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బయోస్పీ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్స్ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ యొక్క శేషాచలం బయోస్పీ రిజర్వ్లోనే మనకి శ్రీ వెంకటేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నది ఓకేనా సో అది కూడా మీరు గుర్తించండి
స్వర్ణముఖి రివర్ సో స్వర్ణ రూముఖి రివర్ అనేది మనకి ఫ్లో అవుతుందండి ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఇట్ వాజ్ ఆర్జినేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద పార్క్ అండ్ యాడింగ్ ఏ నేచురల్ బ్యూటీ టు ద పార్క్ అనమాట అండ్ ఇది యాడింగ్ ద ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పెరినియల్ రివర్ పెరినియల్ రివర్ అంటే ఇట్ ఇస్ మీన్స్ ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అని అర్థం ఓకేనా సో ఈ యొక్క స్వర్ణముఖి రివర్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఇంకొన్ని స్మాల్ రివర్స్ అని ఉన్నాయండి అదేంటంటే మనకి ముస్తి ఏరు అనే రివర్ అనేది మనకి ఫ్లో అవుతుంది అదే మనకి గుంజన అనే ఫ్లో రివర్ అనే ఫ్లో అవుతుంది అదే మనకి గుండలేరు అనే చిన్న స్ట్రీమ్స్ అనే మనకి ఫ్లో అవుతుందండి మెయిన్ అయితే మనకి ఒక ప్రైమ్ రివర్ అనేది మాత్రం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి స్వర్ణముఖి ఇది మనకి పెరినియల్ రివర్ విచ్ మీన్స్ ఫ్లోస్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అని అర్థం ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ రైట్ సో ఇవి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న త్రీ నేషనల్ పార్క్స్ అండి సో జస్ట్ ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ అనేది వేసుకొని సో దీని మీరు ఒక మ్యాప్ అనేది ఇట్లా వేసుకొని రఫ్గా వేసేసుకోండి ఇక్కడ మనకి రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో రామేశ్వరం నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఇక్కడ మనకి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ మనకి పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ అని ఉంటుంది టోటల్గా మనకి త్రీ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి లొకేట్ అయి ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలా లొకేట్ చేసుకొని అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే చెప్పానో జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా ఏమైనా పాయింట్ మిస్ అయితే జస్ట్ వాల్యుయేషన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మీకు రీజన్గా మీకు బాగా ఉపయోగం పడుతుంది ఓకేనా రైట్ యా చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ విచ్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ సో కృష్ణ పెన్న గోదావరి తుంగభద్ర సో మన పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం మాట్లాడుకోవడం మనం జరిగింది సో అందులో నుంచి మన గోదావరి రివర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ నార్తర్న్ అండ్ సౌదర్న్ బౌండరీగా మనకి డివైడ్ చేసిందని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద కావేరీ బేసిన్ సో కావేరీ బేసిన్ లో మనకి ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు సో నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ వయానంద్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ సో సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్ గివెన్ బిలో అంటున్నాడు వన్ అండ్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫోర్ సో కమెంట్ యువర్ ఆన్సర్స్ నన్న ఈ యొక్క ఆన్సర్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలిపాను నేను చూస్తాను ఆన్సర్ అనేది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంతకుముందు ఈ యొక్క స్టేట్స్ లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ గురించి ఇండియాలో మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఇలానే మాట్లాడుకుందాం నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడతో డిస్కషన్ అని ఆపేస్తున్నాను so until then keep reading and don't neglect your health also and take care of your health and this is pavan and i'm signing off bye